हाई गाइज व्हाट्सअप दिस इज अमन तिलक फ्रॉम यूम डेली मैंने एक पिछला एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि कमेंट करें नीचे अगर आप चाहते हैं कि मेरे खुद के पर्सनल जो टीचर है जिनने मुझे पढ़ाया था वो आपको गाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट सो टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट माई ओन टीचर जिन्होंने मुझे क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में मेरी फिजिक्स में मेरी हेल्प की थी बहुत हेल्प की थी वो मेरे साथ है पीयूष सर वेलकम टू अवर चैनल सो so, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो फिजिक्स है उनमें जो मुझे मेनली पढ़ाया था दो दो टीचर्स बहुत उनका क्रूशल रोल रहा है एक आनंद सर थे और एक पीयूष सर जो भी मेरे जैसे एच वर्मा और जो थोड़े हाई लेवल के जेई मेन्स के इवेंट आउट होते थे पीयूष सर ने सब कुछ रिजॉल्व किया है एंड इनका जो कंसेप्ट जो मुझे लगता है सर मुझे आज भी याद है जैसे ऑप्टिक्स का मुझे कभी क्लियर नहीं हो पाते थे कुछ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे आते थे है ना तो सर का एक अलग ही वे है पढ़ाने का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सर मेरा रेदन मैं तो सबको जितना मैं बता सकता हूं मैं गाइड करने की कोशिश करता ही हूं और मैं सर आप ही सबके आशीर्वाद वाद के कारण सर मैं बहुत टाइम से लोगों को गाइड भी कर रहा हूं है ना सर सो so, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप हमारे चैनल पर आए सर आप बताएं कि अभी जो नीट है नीट के लिए आ, सर चार महीने के आसपास का टाइम बचा है सो क्या हम लोग की सर अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं चैनल अभी क्या करना चाहिए देखो सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी तरह की कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है आप भी जानते हो और इनफैक्ट एक साल से जो तुमने बातें बोली हैं चीजें वही सारी हैं और हर बच्चा भी जानता है कि इन चार महीने में क्या करना है तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पहले कैटेगराइज करें क्योंकि जाहिर सी बात है चार महीने में तुम जैसे स्टेज पर थे तो जाहिर सी बात है भाई तुम्हारी चार महीने की स्ट्रेटेजी अलग होगी और कुछ बच्चे जो शायद अभी पीछे रह गए या जिन्होंने थोड़ा सा लेट शुरुआत करी उनकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी बिल्कुल तो मेरा कहना यह है कि जो बच्चे ऑलरेडी अपने जैसे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कोई भी टेस्ट को ज्वाइन किए हुए हैं और ऑलरेडी फाइव अपने टेस्ट में कंसिस्टेंटली ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट चल रही है नो नीड टू चेंज क्योंकि वो स्कोर कर रहे हैं 600, 650, 700 उसको हम क्या करेंगे भाई उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है बाकी एग्जाम वाले दिन दो दिन सवाल ऊपर नीचे होते हैं जिससे रैंक में किसी का वन आ जाएगा किसी का हंड्रेड आ जाएगा तो ठीक है उनका सब कुछ ओके है अभी जो बच्चे वन या टू पर है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो बहुत ही बेसिक से हमको चलना पड़ेगा बट ये जो हमारे पास टाइम बचा है बेसिकली यहाँ पे वो बच्चा जो कि सबसे ज्यादा कह लीजिए पॉपुलेशन में है और जो स्कोर कर रहा है अपने टेस्ट में मान लीजिए 300, 350, इवन 450 तक 500 तक उसके लिए अभी एक बहुत कह लीजिए क्रुशियल टाइम है कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है सबसे पहले ये समझना होगा मैं तुम लोग को भी पढ़ाता था या मैं जिस भी बैच में पढ़ाता हूँ तो सीधी सी बात बोलता हूँ सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा सिर्फ और सिर्फ बायो से तो नो डाउट बायो के लिए जाइए बायो में आपको एडवांटेज क्या है कि बायो में आपका जो सिलेबस है वो एकदम क्लियरली मैं कि ये मेरी एनसीआरटी की किताब है और मुझे पता है नब्बे में से अस्सी सवाल वहीं से आ रहे हैं ठीक है ना तो अस्सी क्या हो सकता है एट्टी फाइव क्वेश्चन तो जब से नीट आया है तब से और ज्यादा ही बढ़ो जब से एनटीए वाला करा रहे हैं हम मान के चल सकते हैं एट्टी फाइव क्वेश्चन का सिलेबस मेरे को क्लियर है ठीक है ना अब कहना तो बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ भाई एनसीआरटी पढ़ लीजिए लेकिन जब मैं बच्चों से पर्सनली बात करता हूं तो इश्यू तो ये आ जाता है बच्चे भाई अपना पढ़ रहे हैं बट रिटेन नहीं करते हैं तो रिटेन कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए इस पे ऑलरेडी इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज है सब जानते हैं बट हर बच्चे को अपना एक लेवल देखना पड़ेगा या हम लोग किसी और दिन फिर बात करेंगे कि कैसे रिटेन किया जाए क्योंकि फिर वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हालांकि की बहुत सिंपल है वर्ड संबोले नंबर रिविजन 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 बट फिर बच्चा पूछता है कि सर रिविजन कैसे करें फिर उसकी टैक्टिस हो जाते हैं कई सारी तो मेन फोकस वो अपना बायो पे रखें बायो में भी अपना पांच साल का पेपर उठा ले दस साल का पेपर उठा ले किसी की जरूरत नहीं है कोई एनालिसिस ऐसे कोई बहुत भयंकर एनालिसिस नहीं होती है पांच साल का पिछला पेपर उठा लो उसको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है तुमको भी हम बोलते थे एनिमल क्लासिफिकेशन जैसा पार्ट है जहां से कम आ रहा है आपको नहीं हो रहा उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए बट बिल्कुल फिजोलॉजी पार्ट है जेनेटिक्स पार्ट है जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट है भाई वो इम्पोर्टेंट है उसको आप अपने कंट्रोल में रखिए सेकेंड पार्ट हम बोलेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बस जो बच्चा गलती करता है वो इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा बोरिंग समझ के चलता है कि उसमें तो सर याद करने का होता है नहीं होता है बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बैंक आज भी 
हजार या फिफ्टीन हंड्रेड क्वेश्चन का मैक्सिमम होगा कुछ नहीं भी आप रेट्रोगेटिव पढ़ सकते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन भी देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन का लेकर बैठेगा अगर आपका अब वही बात आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिर हम एक सिंपल सा बोल देंगे कि अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए हालांकि मेन इश्यू यही है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा ठीक है ना और फिजिकल में क्योंकि नीट वाला बच्चा थोड़ा सा अवॉइड करता है कैलकुलेशन की वजह से उसको आप लास्ट में भी रख सकते हैं अब मेन फोकस आता है फिजिक्स पर तो फिजिक्स में देखिए फिजिक्स डिसाइड करता है रैंक तो हमारे पास एक कैटेगरी अलग है जैसे तुम लोग थे तो तुम लोग को एक्चुअली हम पढ़ाते नहीं थे तुम लोग हमसे या कोचिंग के भरोसे तो थे नहीं तुम लोग अपना भाई दो तीन चैप्टर ऑलरेडी आगे का रखते थे तो तुम लोग को कभी हमने बेसिक से नहीं बताया तो तुम लोग के जैसा मैंने बोला आप हाँ, सबसे हाँ, जैसे मेरे एचसी वन में कुछ डिफिकल्ट डाउट्स हाँ, और कॉन्सेप्चुअल हाँ, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हाँ, होते थे तो इनफैक्ट जो बेसिक पोर्शन होता था तुम लोग खुद ही इतना क्लियर करके बैठे रहते थे या मॉड्यूल्स होता था तो वहां वो लड़ाई नहीं थी कि सर मेरा मॉड्यूल्स में हो रहा है जैसे मॉड्यूल्स में सौ सवाल है तो मुश्किल से दो तुम्हारे अटक रहे वो भी मुझे याद नहीं आता है कि कभी तुमने मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन पूछा हो तो तुम्हारे डाउट्स होते थे हमेशा आउट ऑफ द मॉड्यूल या तो एस सी वर्मा के रहे या फिर जब मीन या कभी कभी तुम एडवांस है उस पर एक आध हो जाते थे मना भी किया था मना भी किया कि बहुत टेम्परामेंट होता है अगर उस टेम्परामेंट में बच्चा इलेवेंथ या नाइन टेंथ से ढला हुआ है तो बहुत अच्छा कर सकता है बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन आप ट्राई ही मत कीजिए 45 फाइव क्वेश्चन के देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं जो लोग 650 के ऊपर मार्क्स लाने वाले हैं नीट में मैं उन पे लिए फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं ये जो भी बातें कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो 350 फिफ्टी टू फाइव के रेंज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी स्ट्रगल यानी कि वो अगर थोड़ा सा अपने पैटर्न को अपने तरीके को चेंज कर ले तो उनके रिजल्ट में हम लोग बहुत बहुत अच्छा देख सकते हैं हो सकता है वो 500, हंड्रेड थाउजेंड हंड्रेड किसी के भी अंदर आ जाए हाँ या टू थाउजेंड के अंदर आ जाए बस ये है कि देखिए गवर्नमेंट सीट मिल जानी चाहिए बाकी सब सेम होता है एमबीबीएस का टैग कहीं यूज नहीं होता है आप एम्स कर लोगे अगर पीजी नहीं निकालोगे तो आप पीजी अगर नहीं निकाल पा रहे तो लोग भूल जाएंगे कि आप एम्स से की हो ठीक है ये चीज आप जानते हैं तो फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि आप उसको फिर अब ये चार महीने की अप्रोच है तो कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं कॉन्सेप्ट मजबूत कर लो ये सब मजबूत कर लो कॉन्सेप्ट मजबूत करना बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि कोई एक या दो महीने की स्टोरी होती है बट मेरा कहना यह है कि कॉन्सेप्ट बनाना और फिजिक्स में स्कोर करना दोनों अलग चीज है मैं ये हालांकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं बट नीट के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना यह है कि वो ज्यादा फोकस कर ही नहीं हालांकि सबको उल्टा लगेगा कि भाई कॉन्सेप्ट सर क्यों कह रहे हैं तो मेरा कहना है कि जब आपको आगे चल के ना फिजिक्स पढ़ानी है ना फिजिक्स किसी को समझानी है आपका होल सोल एम है भैया मुझे किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि हम बहुत ज्यादा डीप थोरो स्टडी के लिए ना भागे हमको जितना भी डीप थोरो करना मैं कह रहा हूँ डीप थोरो एनसीआरटी की बायो पे फोकस कर लो तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कह लीजिए आप इसको चीट मेथड कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए कि हम थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी पर आ जाए कि मेरा फोकस ये है कि भैया मैं थर्टी थ्री टू थर्टी सेवन क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं और मुझे पता हो कि ये सवाल मुझसे नहीं होने वाला है मैं उसको अटेम्प्ट ही ना करूं बिल्कुल मतलब मैं अपना माइनस वन का स्कोर बचा लेता हूं बिल्कुल तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हालांकि ये भी बहुत इजी है अगर आप तो पेपर का पैटर्न देखेंगे तो मैं कहता हूं आप ट्वेल्थ वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं हाँ किसी भी चीज के लिए आपको ये समझना होगा कि कुछ चीजें मुझे आनी चाहिए आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कम से कम जानिए हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत हाई लेवल का करिए लेकिन एक जो बेसिक लेवल का होता है कम से कम एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या है साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स का क्या है इसी तरह से इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले यार पांच डिफ्रेंशिएशन के जो रूल्स हैं फॉर्मूले हैं दो तीन जो तीन फॉर्मूले इंटीग्रेशन के कल दो तीन रूल इंटीग्रेशन के आप जान लीजिए इतना सफिशियंट है क्योंकि बिना उसके तो बड़ी दिक्कत हो जानी है इसके बाद आप क्या कर सकते हैं जैसे अगर आपको टोटली इंटीग्रेशन अवॉइड करना है तो ये जो पीछे के जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम कहते हैं बेसिकली हम एटम न्यूक्लियाई और आपका जो डुअल नेचर है उसकी बात कर रहे हैं छह सवाल आपको वहां से भी मिलने हैं आप थर्मोडाइनमिक्स पे आ सकते हैं ठीक है एक हमने एक तुम्हारा मैंने सेशन देखा था लास्ट ईयर किसी के साथ था मुझे याद नहीं आ रहा है किस बच्चे के साथ था उसका नाम याद नहीं आ रहा है जिसने थर्मोडाइनिक्स पे बड़ा अच्छा सा बोला था कि ऐसे करके चार पांच चीजें हैं ही
तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर हो सके तो उसका लिंक बच्चों को थर्मोडाइनमिक्स वाला वीडियो में डाल देना क्योंकि बहुत मेरे मतलब जो मेरे वर्ड्स थे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ जो मैं बच्चों को समझाता हूँ एक्जैक्टली ठीक है वही चीज उसमें समझा रखी थी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टेट है तो उस पोर्शन को देख सकते हैं न्यूटन स्लॉ में बहुत ज्यादा दिमाग बच्चा क्या करता है पुली वुली चार पांच दस बारह पुली लेके पागल हो रखा होता है कुछ मत करिए बेसिक सा एनसीआरटी लेवल का एफबीडी बनाना सीख लीजिए सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए बच्चा जो होता है ना वो डीसी पांडे और ये वो दस बीस किताब पढ़ के एक पुली दो पुली लिफ्ट के अंदर चल रहा है दुनिया भर का सूडो फोर्स नहीं हो रहा छोड़ दो बेटा लेकिन इतना न्यूटन स्लो आप कर लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टेट में कहीं पे भी आपको ये पता हो कि फोर्स ऐसे लगना है और एफ बराबर एम में हमको लगाना है तो क्या चीज करनी है तो इस तरह से अगर हम देखें वेव को हम पकड़ लेते हैं वेव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है बट हम कहते हैं हमेशा नीट के बच्चे को क्या करना चाहिए जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं जैसे वेव अब आपको समझना पड़ेगा कि वेव के अगर हम वाकई मैथमेटिकल पोर्शन से वेव को डील करेंगे तो वो बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा जो, जो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं और मेडिकल में उसकी जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब वेव में जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको नीट के बच्चे को हमेशा स्किप करके आगे बढ़ना तो मैं सीधे सीधे डॉपलर पे आ जाऊं मैं सीधे सीधे इंटरफेरेंस पे आ जाऊं नहीं समझ में आता है सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे इंटरफेरेंस में क्या है मैं अगर मौका मिला तो किसी दिन हम पंद्रह मिनट में शो भी कर देंगे नहीं आता इंटरफेरेंस में एक चीज याद रख लो या वेव में इंटरफेरेंस में क्या करना है जैसे वेक्टर जुड़ता है खत्म बात नहीं पता मुझे भाई इंटरफेरेंस क्या होती नहीं जानना मुझे लेकिन मुझे इतना भी पता हो कि हाँ भाई वेव में क्या है कि आपको एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट दो वेक्टर एडिशन की तरह वो चीज होती है वो खत्म बात मुझे आज भी याद है मैं इनसे पूछा करता था कि भाई वो ऐसे क्यों लेते हैं मेरे बहुत हाँ। सवाल जाओ की फिर फाइनली आके इसी उस पर आए कि छोड़ो अभी भाई तुम्हें मतलब वो उतना मैथमेटिकल जानना ही नहीं है आप उतना पढ़ने के बाद दो करोगे और वही चीज अगर इंटरफेंस तीन पे पूछ लेगा आप नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि वे वाले क्वेश्चन को वैक्टर से आप तीन क्या पांच क्या दस आपको वेव दे दे तब भी आप करोगे तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि बच्चा अपनी काउंटिंग करे थर्टी थर्टी देखो बीस सवाल तो बहुत ही हलवा से हो जिस हिसाब से गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है एक्चुअली गवर्नमेंट का फोकस क्या है गवर्नमेंट इंटरनली चाहती है कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत न पड़े और होल सोल गवर्नमेंट का एजेंडा यही है कि कोचिंग जो है वो बच्चे के उससे हट जाए हालांकि इतना मतलब अभी बच्चे के दिमाग में है कि हम कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे तो नहीं निकल सकते और कई सारी चीजें हैं तो गवर्नमेंट ने देखिए पहले नहीं होता था ऐसा तो गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि हमारा जो सिलेबस होगा सिर्फ एनसीआरटी से होगा पहले तो ऐसा नहीं होता था तो पर्पज क्या है गवर्नमेंट एक सिलेबस को लिमिटेड कर देना चाह रही है कि उसको पता हो बच्चे को कि मुझे ये पढ़ना है और वो गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाह रही है कि पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं जैसे मुझे याद आता है लास्ट ईयर जब एग्जाम नीट के पेपर के वाले दिन मेरी तुम्हारी कुछ बात हुई थी तो शायद तुम्हारा भी रिएक्शन ये था कि बताइए सर कैसा फिजिक्स का पेपर दिया है ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन था ना ये कैसा और हाँ कि ये कैसा फिजिक्स का पेपर है बताइए जिसमें पूछ रहे हैं कि बामर सीरीज किस स्पेक्ट्रम में होती है इस तरह के मतलब तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या है गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चे पे लोड ना पड़े लिमिटेड सिलेबस हो बच्चा इधर उधर ना भागे जब हम लोग अपने टाइम से कंपेयर करते हैं तो बहुत ईजी है चीज हम लोगों को तो यही नहीं पता होता था बायो में क्या आने वाला है तो तर... जैसे हम लोग 2004 2005 का पेपर उठा के देखे उस वक्त का उस वक्त शायद मेन्स प्रिलियम्स और सब होता था बहुत सारा जो हम लोग ने सब लगाया हुआ पेपर सीपीएमटी अलग दे रहे थे सीबीएसई अलग दे रहे थे एफएमसी का तो आज तक हमको कभी हवाई नहीं लगी की उसमें सिलेबस होता क्या था सीपीएमटी में हम पढ़ते यहाँ कुछ और थे वहाँ पूरा मे ढक चूहा पता नहीं क्या क्या लेके कैंच वाले के सब लोग लगे रहते थे तो ये तो बहुत अच्छा अब अब तो इस बार एम्स भी नहीं रहा बच्चा जो कह रहा था की भाई एम्स में ये होगा तो कहीं ना कहीं पे ईजी है मेन चीज क्या है देखिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है हर आदमी जानता है ऐसा नहीं है हम लोग वीडियो बनाते हैं सब कुछ करते हैं और एडवाइस देते हैं लेकिन अगर मेरी बात समझो किसी बच्चे को कभी बोलो कि ईमानदारी से तुम सोचो सिलेक्शन कैसे लेना है हर बच्चा जानता है कि उसका सिलेक्शन कैसे होना है बट इश्यू क्या है वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि अगर वो चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे मालूम है सिलेक्शन कैसे लेना है तो वो जो प्रोसेस है वो कभी भी इजी नहीं होगा उस प्रोसेस पे एक्शन लेना पड़ेगा तो वो क्या करता है ना वो अननोन बन जाता है अरे आई डोंट नो हाउ टू गेट सक्सेस वो तो वही बता सकता है जो टॉप किया होगा है तो वो डिपेंडेंट रहना चाहता है बिल्कुल है कि नहीं तो अब वो खुद से देखे कि यार मेरा क्या पार्ट स्ट्रांग है क्या चीज नहीं है क्या मुझे चीजें याद होती है हाँ अब यहाँ पे कुछ बच्चों की
अब मेरा कहना ये भी हो जाता है कभी कभी कि पढ़ना और एनसीआरटी को रिटेन रिटेन करना 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 तो मेरा कहना है कि जो चार बार में नहीं रिटेन कर पा रहा है हो सकता है पांच में भी ना करे जिसने पंद्रह में नहीं किया सोलह में कैसे कर लेगा और अगर किसी को रिटेन करना है तो दो या तीन बार में भी कर ले तो मेरा कहना है कि किसी ने आके हमको बोल दिया कि मैंने पंद्रह बार पढ़ी थी अब दिक्कत यह है कि अमन तिलक कैसे पढ़ रहा है और अमन तिलक क्या रिटेन कर रहा है ठीक है ना और एक दूसरा कोई लड़का है एक्सवाइज वो कितना पढ़ा वो कितना रिटेन कर रहा है हाँ। ये तो सिर्फ अमन तिलक जानता है ना हाँ। बिल्कुल कि मेरे पढ़ने के बाद मैंने कितना रिटेन किया हाँ। तुमने दस बार पढ़ा अब मुझे बताओ कि जब तुम पढ़ते थे तो आठवीं रीडिंग में क्या तुम पढ़ते थे पढ़ने से पहले ही बुक से आगे का सोचने लग जाते थे जैसे अंडरलाइन मैंने की हाँ, एनसीआरटी यही मैं बच्चों को समझाता हूँ कि एक्चुअली जब कोई हमारा यहाँ से बच्चा आता है और कहता है मैंने दस बार एनसीआरटी पढ़ी थी बेसिकली तुमने दस बार एनसीआरटी ऐसे करके नहीं पढ़ी थी वो तो दो दो बार हाँ तुम क्या करते थे किताब रखते थे और सोचते थे यहाँ पे क्या क्या लिखा है घर घट घट तुम्हारे पॉइंट क्लियर रहते थे तुमने सोचा की ये मैंने लिखा हुआ है तो तुम उसको रिविजन कर रहे थे री प्लस विजन तुम एक्चुअली बुक को नहीं देख रहे थे तुम्हारे हाँ, हाँ, हाँ तुम्हारी आंखों के आगे एनसीआरटी हाँ, आ जाती है हाँ, तुम बस चेक करते थे हाँ, कि वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है और हमारा कई बच्चा हाँ, सोचता है कि वो पेन लेके अंडरलाइन करके ब्रश लेके ऐसे ऐसे रंग देगा हाँ, तो सबको देखो सबके सारी लाइन रंग जाती है तो कई बार ये नहीं समझ में आता जो रंगा है वो पढ़ना है की जो छूट गया है रंगने का पर्पज क्या रंगने का पर्पज यही है ना कि जो खास चीज वो नोट हो जाए तो आप तुमने खुद भी नोट किया हुआ कई बच्चों की इतनी ज्यादा रंगीन हो जाती है हमको समझ में ही नहीं आता फायदा क्या ठीक है तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बच्चा जो सिलेक्शन चाह रहा है देखो सिलेक्शन का मतलब एक तो वैसे ही बड़ा इस साल का देखकर 580 हमारा लास्ट कट ऑफ कितना गया था इस बार 575 तक ऊपर ऊपर चला गया ना है ना तो 575 तक का कट ऑफ भी इस हिसाब से जा रहा है पिछले से पिछले साल वाले में मेरे छह स्टूडेंट्स थे पांच के आसपास पाए भी फिर रिपीट किया फाइव पर आ गए बट कहानी वो इसमें इम्प्रूवमेंट था तो अब ये भी कुछ लोग तो ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कि माय मार्क्स इंप्रूव बाय ट्वेंटी फाइव मार्क्स एंड रैंक डिक्रीज बाय टू थाउजेंड बाई टू था बहुत सारी चीजें हो रही हैं बट हम कह रहे हैं कि हम एक एजेंडा बना के चल सकते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि सिक्स हंड्रेड मेरे लिए सेफ मार्क है हो सकता है कुछ सीट्स बढ़ जाए लेकिन हम फिर भी अपर साइड पे लेके चलते हैं कि मेरा टारगेट सिक्स का तो सिक्स हंड्रेड कहां से अचीव होगा इस स्टेज में मैं फिर कह रहा हूँ जो बच्चा अपने पेपर में ऑलरेडी सिक्स फिफ्टी पार ला रहा है उसके लिए तो हमारी जरूरत ही नहीं है जो बच्चा थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी ला रहा है वो कहाँ देख सकता है भाई वो सबसे पहले बायो में कवर करने की कोशिश करे अगर वो बायो में थ्री में से टू एटी ला रहा है तो वहां तीस चालीस नंबर इजिली वो ले सकते हैं जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन केमिस्ट्री में वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उस इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे फोकस करें वहां से वो पांच दस नंबर या पांच दस सवाल बनाने की कोशिश करें तो अगर हम टोटल जोड़ते हैं मान लो हम थ्री फोर्टी के आसपास और देखो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ लगभग लगभग सभी जो भी एक एक्सपर्ट कह लो या जो भी गाइडेंस देगा वो यही कहेगा कि आप थ्री के आसपास बायो में स्कोर करने की कोशिश कर लीजिए 140 के आसपास आप केमिस्ट्री में लाने की कोशिश कर लीजिए तो दोनों मिला के फोर हो जाता है अब कितना बच्चा 130 तो 130 थर्टी डिवाइडेड बाई फोर कर लो कितना हो रहा है थर्टी थ्री वही हमारे नंबर आ रहा है थर्टी थ्री इंटू फोर तो मैं कह रहा हूँ हम थ्री थ्री डबल थ्री का एक टारगेट ले लें तो 12 सवाल तो आप वो पहचान लीजिए मुझे टच ही नहीं करना है और वैसे भी देखो जो बच्चा थ्री फिफ्टी ला रहा है उसकी एक समस्या ये भी है कि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है वो बायो में ही एक्चुअली थोड़ा सा सोचने में क्योंकि उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता और इसमें कोई किसी की गलती नहीं है जब तुम तैयारी कर रहे थे तुमसे भी तेज स्टूडेंट्स रहे जो तुमसे तेज रिस्पॉन्स दे रहे थे तो ये हम नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉब्लम वैसे भी हुआ कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स पे कभी जा ही नहीं सकता तो वो इस बात पे फोकस कर ले कि मुझे टच ही नहीं करना जैसे दस क्वेश्चन छोड़ दी लेकिन उसे देखिए ये लेकिन उसे ये पता चल जाए कि ये देखते ही पता चल जाए ये करना ही नहीं होता है नहीं होता क्या आप टाइम लगाते हो और एक मिनट नहीं लगाते दो दो मिनट तीन मिनट फिर आपका हाथ पेलपोटेशन हो रहा है फिर आप छोड़ते हो और उसके कारण में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सीधी मिस्टेक होता है या फिर आप उसको भी नहीं करते आता हो तो होता क्या जो टाइम वेस्ट होता है उसमें घबराहट होती है जहाँ एड्रेलिन बढ़ा वो एड्रेलिन आपका एग्जामिनेशन है दुश्मन आप तो तो सर इसको समाप्त कर दे तो आप ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी पे अभी जिन लोग का तो फोकस ज्यादा करें हाँ। है ना उसके बाद <coughs> केमिस्ट्री में जैसे बायोलॉजी में हम लोग थ्री थर्टी टू थ्री फोर्टी का टारगेट लेके चले केमिस्ट्री में पांच दस ऊपर नीचे हार्ड एंड फास्ट नहीं है हाँ, अपने हिसाब से देख लें एक दो तो सवाल ऊपर नीचे रहेगा केमिस्ट्री में वन फोर्टी के
कि सर का भी सर ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है विद द विजन कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है है ना एंड देखिए अगर देखिए डिपेंड आप पर करता है कि आप सपोर्ट करते हो कि नहीं नीचे मैंने लिंक दिया हुआ सर के चैनल का इफ यू शो सपोर्ट आप सब्सक्राइब कर लेना सर का भी चैनल है ना और मेरा तो चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा है और हम लोग मतलब सर सर से मेरी बात हो रही थी तो आपने एक एक सर प्रोग्राम आया करता था विविध भारती में है ना हेलो फॉर्माइश हेलो फॉर्माइश तो उस टाइप में करेंगे जैसे आप क्या करो आपको जो भी टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है फिजिक्स में है ना जो लेट इट बी एनी जो भी मुश्किल हो नीचे आप कमेंट में कर दीजिए कमेंट डाल दीजिए जिस जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे तो उस पर सर जो है अपने चैनल पर वीडियो बनाएंगे सेकंड थिंग क्या है सर का भी टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है तो सर उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माइंड मैप से सर के बनाए हुए वो उस पर अपलोड कर रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं इन एडिशन टू माई चैनल उसका भी जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक दिया है आई होप दैट दिस सेशन वुड हैव रेली हेल्प यू ऑल गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग Thank you and thank you very much, Doctor Pius sir, you for a great job for the students. Thank, thank you, sir. So, guys, subscribe. Nee kiyo mera channel. Zaroor subscribe kar lena. Bell icon ko zaroor hit kar dena. And thank you very much for watching. And thank you, thank you so much, sir, for being with us. Or dekha jaisa maine aapse bola tha, main aap sab ke comments padta hu. ठीक है और जैसा आपने बोला था, आपने इतनी request ki sir, kari kari deer hazar comments aaye. जिसमें सर ने बोला कि प्लीज अमन सर प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए अपने टीचर्स को तो मैंने सर से बात की है ना तो सर सर ने बोला ठीक है कि सर आए हुए थे डेली तो सर हैंडमेड हम लोग ने एक सेशन बनाया थैंक यू वेरी मच गाइस कमेंट कर देना जो भी मुश्किल टॉपिक लग रहा हो और सर का चैनल सब्सक्राइब करना मत बोलना इसी के साथ विदा लेते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर